அனைவருக்கும் எல்ஏன்சி விசாரிப்பாக வணக்கம் மே மாத ராசி பலன் மே மாத ராசி பலனை டீட்டெயில் அனலிசிஸோட உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணுறேன் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் தமிழ் புத்தாண்டு பலன்கள் நம்ம அப்லோட் பண்ணல என்ன காரணம்னா அதில் உள்ள பெரிய கிரக மாற்றங்கள் இல்லாததுனால மாத பலன்களே அதை கம்பேர் பண்ணி கொடுக்குறோம் இது மட்டும் இல்லாமல் ஏழு லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஃபாலோவர்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த மாத பலன்கள் ருத்ராட்சா பற்றின தகவல்கள் ஜெம் ஸ்டோன்ஸ் கைரேகை பற்றின என் கடிதம் உங்களுடைய நேம் ஸ்டார்டிங் லெட்டர் அதுக்குண்டான பலன்கள் என்ன இதெல்லாம் அப்லோட் ஆகிருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேஷன்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மாத பலன்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதாவது பொதுவாக ஒரு பொது பலனாக அதில் உள்ள சுப பலன்களை மட்டும் முதல்ல கொடுக்குறோம் ஒருவேளை உங்கள் ஜாதகத்தில் தசா புத்தி பலகீனமாக இருந்து யோகமான காலங்கள் இல்லாமல் தோஷமான ஒரு ஜாதகமாக இருந்தால் சில அவப்பலன்கள் நடக்கிறதுக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்குது அதை எப்படி நீங்கள் ஓவர் கப் பண்ண என்ன ரெமெடி ஃபாலோ பண்ணலான்றதும் ஷேர் பண்ணுறோம் வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள் துலாம் ராசி மே மாத பலன்கள் மே மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் துலாம் அப்படிங்கிற ராசிக்கு பலன்கள்லாம் எவ்வளோ சாதகமாக இருக்குது இந்த குரு அதிசாரமாக மூன்றாம் இடத்துல போன குரு ரெண்டாம் இடத்துல வக்கரம் அடைஞ்சு பின்னோக்கி வந்துகிட்டே இருக்கார் துலாம்க்கு இது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா இன்கம் ஹவுஸில் எப்பெல்லாம் குரு இருக்காரோ அப்போல்லாம் பொருளாதார முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும் சில பேருக்கு கடன் மூலிமா கொடுக்கும் சில பேருக்கு அவங்களுடைய பாக்கி பழைய பாக்கி மூலிமா இன்கம் மூலிமா இந்த பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன் மூலிமா பெண்டிங் பேமெண்ட்ஸ் மூலிமாவும் கிடைக்கும் சனி மூன்றாம் இடத்துல கேதுவோடு இருக்கிறது ஃபேவரபிள் தான் துலாமை பொறுத்த வரைக்கும் சனி யோக கிரகம் இருந்தாலும் மூன்றாம் இடத்துல கேதுவோடு இருக்கிறதுனால தொல்லைகள் உங்களுக்கு கிடையாது தேர்ட் ஹவுஸுக்கு ஒரு மறைவு ஸ்தானம் பெரிய பாதிப்புகளை கொடுக்குற ஒரு ஸ்தானம் துலாம் கிடையாது ஸோ துலாமுக்கு இந்த மாதத்துடைய பிகினிங் மேலே சுக்கரன் உச்சம் பெற்று ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறது இந்த ஆறாம் இடம் அப்படிங்கிறது என்ன உபஜய ஸ்தானம் போட்டி பந்தயங்களை வந்து வெற்றி இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் இருக்கார்னா வெற்றி அடையக்கூடிய ஒரு மந்தா நம்ம எடுத்துக்கலாம் சுக்கரன் ஆறாம் இடத்தில் இருந்தால் கடன்கள் மூலிமா சுப பலங்களை உருவாக்குவார் எப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஜல் லோன் வாங்குறீங்க ஜுவல் வாங்குறீங்க லோன் எடுக்கிறீங்க ஒரு வெஹிக்கிள் வாங்குறீங்க லோன் எடுக்கிறீங்க ஒரு வீடு வாங்குறீங்க லோன் எடுக்கிறீங்க எல்லாமே நல்ல விஷயங்களுக்காக நடக்கும் ஆனால் கடன்கள் மூலிமா நடக்கும் இதுதான் சுக்கரன் உச்சம் பெற்று ஆறாம் இடத்தை அடையக்கூடிய ஒரு பலன் புதனும் அங்கேயே தான் இருக்கார் மந்தோட பிகினிங்கில் புதன் ஆறாம் இடத்துலேருந்து பெரிய ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் வித்தைகளுக்கு அதிபதியான புதன் மறைவு ஸ்தானத்துக்கு போகும்போது அவருக்கு பலம் அதிகம் நீங்கள் கால போர்ஷனுக்கே பார்த்தீங்கன்னா புதனுக்கு மறைவு வீடு தான் மூன்று ஆறு மிதனம் கண்ணி அப்போ புதன் மறைவு ஸ்தானத்தை அடையும் போதெல்லாம் மற்றவங்களுக்கு தெரியாத ரகசியங்களும் ஒரு நுணுக்கமான அறிவும் வளர்ச்சி அடையக்கூடிய ஒரு காலமாக எடுத்துக்கிறோம் ஸோ துலாம் இந்த மாதத்தில் சுபமான பலன்களுக்கு திட்டமிடுறவங்களுக்கு அவங்களுடைய மைண்டு முதல்ல ஒரு கிளாரிட்டிக்கு வரும் எதையும் ஸ்மார்ட்டாக எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலான்ற ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கான ஐடியா வந்து டெவலப் ஆகிட்டே வரும் குரு ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால சுபங்கள் குடும்பத்துக்குள்ளே நிறைய நிறைவாக நடக்கும் இப்போ ஃபேமிலியில் ஒரு கல்யாணம் ஏற்பாடு நடக்குது அந்த கல்யாணத்துக்கு இது வரைக்கும் தடங்கள் இருந்திருக்குன்னா இந்த தடங்களை நீக்கி கொடுக்கும் ஒரு குடும்பத்தில் குதூகலமான நிகழ்ச்சிகள் ஒரு ஹவுஸ் வார்மிங் பண்ணுறீங்க இல்லை ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு அந்த குழந்தைக்கு வந்து நீங்கள் பெயர் சுட்டுறீங்க ஒரு விழா எடுக்கிறீங்க இதெல்லாம் நடக்கக்கூடிய பலன் துலாமுக்கு மே மாதத்தில் நிறைய உண்டு சூரியன் உச்சம் பெற்று துலாம் ராசியை இந்த மந்தோட பிகினிங்கில் அவருடைய பார்வையை பதிக்கிறார் அரசாங்கம் சம்மந்தப்பட்ட துறையில் உள்ளவங்களுக்கு பெரிய வளர்ச்சியும் யோகத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காலம் இது துலாமுக்கு உண்டு குரு இந்த குருவுடைய பார்வை செவ்வாய் மீது அதாவது செவ்வாய் இந்த ராசிக்கு எட்டாம் இடத்துலையும் குருவுடைய பார்வை செவ்வாய் மேலே இருக்கிறதுனால பூமி யோகத்தையும் கொடுப்பார் இந்த எட்டு நாலெல்லாம் வந்து அசையும் சொத்து அசையாத சொத்து நாலு வந்து பயன்படுத்தக்கூடியது எட்டு வந்து பயன்படுத்த முடியாது சொத்து வாங்கி வச்சுட்டு அதை குவிச்சிருக்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு ஸோ துலாம் அப்படிங்கிற ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதத்தில் பிளானட்ஸ் ஒரு ஒரு பிளான் ப்ளஸில் இருக்கும் ஒரு பிளான் மைனஸில் இருக்கும் ஒரு பிளான் நல்ல இடத்துல பார்வையாக இருக்கும் ஒரு பிளான் வந்து பண்டாம் இடத்துல சுப வரையங்கள் கொடுக்க போகிறோம் சுப வரையங்களும் ஒரு ஆர்வம் மிகுந்த ஒரு மாதமாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஏஜ் வைஸ் நம்ம பிரிக்கும் போது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பெட்டராக இருக்குமா எப்படி இருக்கும் செவன்த் ஆஃப் மேலே சுக்ரன் புதன் சூரியன் இந்த கன்ஜக்ஷன்ஸ் மூணு கிரகங்களுடைய கூட்டணி மாணவர்களுக்கு ஒரு சரியான ஐடியாலஜி ஒரு நல்ல கிளாரிட்டி சாய்ஸ் அவங்களுடைய பெஸ்ட் சாய்ஸ் அவங்களுடைய ப்ரிப்ரேஷன் அவங்களுடைய ஃப்யூச்சருக்கு நல்ல ஒரு சாய்ஸ் இது வந்து ஒரு சாதகமான பலனை
தான் நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடக்குமானா நடக்கும் பிஸ்னஸில் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குமானா கிடைக்கும் எதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அஷ்டம ஸ்தானத்தில் கோள்களுடைய இடைவுகள் பெருசாக கிடையாது சூரியன் மட்டும் என்ன பண்ணுவார்னா பதினைந்தாம் தேதி ரிஷபத்தை அடைவார் ரிஷபத்தில் சூரியன் போகுது குரு பார்வை பெறுவார் புதன் பதினெட்டாம் தேதி மே மாதத்தில் சூரியனுடைய இணையக்கூடிய ஒரு காலம் இப்போ சுக்கரன் உங்கள் ராசிநாதனுடைய பார்வை உங்கள் ராசி மேலேயே இருக்கும் எப்போவுமே இந்த தயார் நிலையில் ஒரு அலர்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையை வந்து இந்த சுக்கரன் கொடுக்கும் ஏன்னா மேஷ சுக்கரன் அந்த சுக்கரனுடைய பார்வை உங்கள் ராசி மேலே விழும் பொழுது எதையும் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு கட்ஸோடு தயாராக இருக்க வைக்கும் ஸோ எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சால்வ் பண்ணுவீங்க நல்ல விஷயத்துக்கும் ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டைம் உங்களுடைய கரியர் பார்ட்லேயும் வந்து அதிகமான ஒரு ஈடுபாடு ஒரு நிறைய பேருக்கு வேலை மாற்றம் ப்ரொமோஷன் கிடைக்குமா இல்லை இடமாற்றம் கிடைக்குமா இந்த ஆர்வம் இருக்கும் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த துலாம் ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதத்தில் அவ்வளோ பெரிய மூவ் எடுக்க வேண்டாம் அவ்வளோ பெரிய ஒரு முயற்சியும் எடுக்க வேண்டாம் தானாக நடந்தால் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுறது இன்னும் சேஃப் இன்னும் ஒரு பெட்டராகவும் கிடைக்கும் அதாவது இப்போ வந்து சாதாரணமாக ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறதா கூட இன்னும் கொஞ்சம் காலம் காத்திருந்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு மாதமோ இரண்டு மாதமோ இன்னும் ஒரு பெஸ்ட் டைம் வரக்கூடிய நேரம் நெருங்கும் ஸோ துலாம் ராசி சுபங்கள் நிறைந்த ஒரு மாதங்கள் அப்படின்னு நம்ம அடிப்படையில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒருவேளை சுய ஜாதகத்தில் தசா புத்தி வீக்காக இருக்குது ஜாதகத்துலேயும் வந்து தோஷங்கள் இருக்குது அப்படின்னா அதில் என்ன செய்யலாம் எப்படிப்பட்ட ஒரு பலனை வந்து நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் இந்த துலாமை பொறுத்த வரைக்கும் மைனஸாக நம்ம இந்த மாதத்தில் பார்க்குறது செவ்வாய் வந்து எட்டாம் இடத்துல ஏழாம் தேதி வரைக்கும் இருக்கும் ஹெல்த்தில் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஹீட் ரிலேட்டடாக உஷ்ண சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் வரத்துக்கு சின்ன சின்ன வாய்ப்புகள் உண்டு ஹீட்னால் கோல்டாகவும் ஒரு சிலருக்கு சடனாக ஹெல்த் லாஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது செவ்வாய் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் பிளானட்டாக இருக்கிறதுனால உறவுகளுக்குள்ள வாக்குவாதங்கள் செய்யாமல் இருந்தால் உறவுகளுக்குள்ள சண்டை சச்சரவுகள் இல்லாமல் இந்த மாதத்தை நீங்கள் ஸ்மூத்தாக கிடக்கலாம் ஏன்னா செவ்வாய் எட்டாம் இடத்துல கோபத்தை வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெம்பர்மெண்ட் பண்ணி கொடுப்பார் சடனாக பிபி வரும் சடனாக கோவம் வரும் எமோஷன் ஆவீங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்தினா நல்லது சனியும் கேதுவும் மூன்றாம் இடத்துல மறையிறது சகோதர ஸ்தானம்னு சொல்கிறோம் தேர்ட் ஹவுஸை சகோதர காரகத்துவாய் விதி செவ்வாய் எட்டாம் இடத்துல இது ரெண்டும் பார்க்கும்போது பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்க்குள்ள நிறைய கான்ஃப்ளிக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன்ஸ் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா பெட்டர் இந்த மாதம் முடிஞ்சால் டிஸ்கஸே பண்ணாதீங்க அடுத்த மாதம் அது போஸ்ட்பான் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா சொத்து தகராறு வரதுக்கெல்லாம் சான்சஸ் தெரியுது நெகட்டிவான ஒரு ஆரஸ்கோப்பாக இருந்தால் ஓகே இதை நீங்கள் உங்கள் பேர்ட் சாட்டை பார்த்து தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க துலாமை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதம் பரிகாரம் அப்படின்னா என்ன ரெமெடி வந்து இந்த பெஸ்ட் ரெமெடி இனிப்பு வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து ஸ்வீட்ஸ் கொடுக்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு இனிமையான செய்திகளை கொண்டு வரும் ஒரு கடவுளுடைய வழிபாடு அப்படின்னா தர்ம தேவதையை நீங்கள் வணங்கலாம் நீதி தாயம் தர்மம் சத்தியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தர்ம தேவதையை நீங்கள் வணங்கலாம் ரொம்ப விசேஷம் உங்களுக்கு உகந்த ஒரு திசை கிழக்கு மேற்கு ரெண்டு டைரக்ஷனும் உங்களுக்கு ஃபேவராக இருக்குது சுபமான பலன்கள் நடக்க காத்துருங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு பொது பலன் இந்த பொது பலன்லேயே சுபம் அசுபம் கலந்து தான் கொடுத்துருக்கோம் இதை தவிர தனிப்பட்ட முறையில் உங்கள் ஜாதகத்தை நம்ம டீப்பாக பார்த்தா தான் நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு திருமண பலனாக இருந்தாலும் சரி அல்லது உங்கள் வேலை உங்கள் வாழ்க்கை உங்கள் வளர்ச்சி இல்லை உங்களுடைய பொருளாதாரம் இல்லை உங்கள் ஹெல்த் எதுவாக இருந்தாலுமே நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் பார்க்கும்போது தான் அதோடைய பலன்கள் நூறு சதவீதம் தெரியும் அது அப்படி ஒரு கன்சல்டேஷன் உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளேயில் தெரிகிற என்னோட நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணுங்கள் கால் பண்ணுங்கள் இதை தவிர இந்த பொது பலனை தாண்டி உங்களுக்கு அதர் ப்ரோக்ராம்ஸும் அப்லோட் ஆகிருக்கு நிறைய பேர் வந்து என்ன ஜெம் ஸ்டோன் போடணும் என்ன ருத்ராட்சா பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அந்த மாதிரி வெறும் ருத்ராட்சா பற்றியோ இல்லை ஜெம் ஸ்டோன் பற்றி உங்களுக்கு ஒரு தகவல் தெரியணுனாலும் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக உங்களுடைய பர்த் டீட்டெயில்ஸ் டேட் ஆஃப் பர்த் டைம் ஆஃப் பர்த் ப்ளேஸ் ஆஃப் பர்த் ஷேர் பண்ணி அந்த தகவலை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி இஸ் பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயண் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் ராஜயோகம் ராஜயோகம்னா என்ன இப்போ ஒரு ஜாதகத்தில் ராஜயோகம் இருக்கு ராஜா வாழ முடியுமா ஏதாவது ராஜயோகமா ராஜயோகம்னா என்னன்னா ஒரு மனிதன் தன் இஷ்டப்படி தன் விருப்பப்படி அவன் வாழ வாழ்க்கைய அவன் என்ன எதிர்பார்க்கணும் அந்த வாழ்க்கை அப்படி அமையிறதுக்கு பேர் தான் ராஜயோகம் ராஜயோகத்துக்கு வந்து